உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரிச் ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பச்சைப்பயிர் இட்லி இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்காக நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சைப்பயிர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது முழு பச்சைப்பயிர் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஊற வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இட்லி செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெல்தியானது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வந்து பச்சைப்பயிர் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா இதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாத்தையும் அலசி ஒரு நாலு தடவை அலசி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி நேரம் இதை வந்து நல்லா நீங்கள் ஊற வச்சிடணும் இதை நான் வந்து நைட்டே வந்து ஊற வைக்கிறேன் ஸோ காலையில் அரைக்க போகிறதுக்காக நம்ம நைட்டே இந்த மாதிரி ஊற வச்சிடலாம் ஸோ ஊற வச்சுட்டு நம்ம காலையில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம் நல்லா உங்களுக்கு அந்த பச்சைப்பயிர் வந்து ஊறி இருக்குது இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேட்டராக நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து நான் அரைச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம இட்லிக்கு எப்படி வந்து மாவு அரைப்போமோ அதே மாதிரி தான் அதாவது பச்சை பயிர் வந்து ரொம்ப நீங்கள் மழை மழை அரைக்காமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாகவும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து உளுத்த மாவும் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு பச்சை பயிர் மாவும் அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி அரைச்ச மாவை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் பச்சை பயிரையும் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா மாவையும் அரைச்சி ஊற்றிட்டேன் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உளுந்து இதுக்காக ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு கப் பச்சை பயிருக்கு அரை கப் அளவுக்கு நான் முழு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் உளுந்து நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை அலசி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து பச்சைப்பயிர் வந்து நம்ம நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த உளுந்து ஊற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்களுக்கு ஊறுனா போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா இதை ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய உளுந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி நல்லா வந்து ஒரு மழை மழை நைட்டாக தண்ணி தெளித்து தண்ணி தெளித்து நல்லா கெட்டியான ஒரு மாவாக வந்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து உளுத்த மாவை நல்லா மழை மழைனா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி வச்ச அந்த பச்சை பயிர் மாவோட இதை சேர்த்துடலாம் பச்சை பயிரோட நம்ம உளுந்து கலந்து செய்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இதை புளிக்க விடணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கண்டிப்பாக இதை புளிக்க வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த இட்லி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா புளித்து வந்திருக்கு இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் அடுப்பில் இட்லி பாத்திரம் வச்சு நான் துணி வச்சு ரெடியாக இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு ஒரு இட்லியாக ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இந்த பச்சை பயிர் இட்லி வந்து நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற இட்லியை விட ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் தினமுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி சாதாரண இட்லியை சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஒரு நாளாவது பச்சை பயிரில் நீங்கள் இட்லி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம எல்லா இட்லியும் இந்த மாதிரி ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை வந்து இட்லி பாத்திரம் மூடி போட்டு நான் மூடிக்கிறேன் இது ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு வெந்து வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்துட வேண்டியதான் எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாத்திரலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளுடைய அருமையான பச்சை பயிர் இட்லி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக நான் வந்து கூட சாம்பாரும் கொஞ்சமாக தேங்காய் சட்னியும் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ பச்சை பயிர் இட்லியில் விட்டமின் பி நைன் சொல்லக்கூடிய ஃபோலிக் ஆசிட் இதில் நிறையவே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் ஏ ஃபைபர் கண்ட
ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பச்சை பயிரை வச்சு நம்ம அருமையான இந்த மாதிரி உணவாக நம்ம இட்லியாக எடுத்துக்கும்போது இது வந்து நமக்கு உடம்புக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட்டை நார்மலாக வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இதில் அதிக அளவில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது நம்மளுடைய போன்ஸை வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் லாஸ்க்கு ஒரு சிறந்த உணவுன்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க கூட இது தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க நம்மளுடைய ப்ரெஷரை வந்து கரெக்டான லெவலில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய ஸ்கின் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே க்ளோவிங்காக வச்சுருக்கோம் கண் பார்வை வந்து கோளாறு இருக்கிறவங்க தாராளமாக அதை எடுத்துக்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஹை ப்ரோட்டீன் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸும் அதிகமாக இருக்குது இது சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு காலை உணவு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த இந்த ஆரோக்கியமான உணவை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிப்பியோடு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி